Eu sou Giovana Guido, nutricionista, e eu tracei um plano de ação para você conseguir reduzir inchaço, edema, retenção de água em 10 dias. Pode ser que você consiga eliminar de vez ou tirar grande parte. Tudo depende do seu ponto de partida. São seis passos que você tem que fazer, seguir certinho todo dia, com disciplina, com dedicação, e ao final dos 10 dias você vai colher os resultados. Tire fotos antes e depois, depois me conta como que foi a experiência. Pega papel e caneta aí e vamos lá. Primeiro de tudo, a regra básica da básica da básica para você começar o seu processo de desinchar. Aumentar a sua ingestão de líquidos. Eu sei que muita gente confunde, acha estranho, né? Eu quero tirar a retenção, quero tirar a água retida do meu corpo e eu tenho que tomar mais água? Tem. Quanto menos água você toma, mas o seu corpo entende que ele precisa segurar a água. A água é essencial para a nossa vida, essencial para tudo quanto é tipo de reação, função e coisas que acontecem dentro do nosso organismo. Sem água, nosso corpo morre em alguns poucos dias. Ou seja, quando o seu cérebro, os seus rins, o seu sistema começa a notar que o seu nível de água está muito controlado, você está tomando pouca água, está perdendo muita água por alguma razão, ele liga a sirene e fala, opa, precisamos segurar água, porque os órgãos precisam de água, a pele precisa de água, o cérebro precisa de água, o intestino, rins, fígado, todo mundo precisa de água. E é por isso que muitas pessoas têm essa retenção de água não funcional, que é aquela água por debaixo da pele, aquele inchaço. Que o corpo deixa ali de estoque, é igual gordura. Se você come muito mais calorias do que precisa, o corpo adora acumular uma gordura. Então ele vai guardando aquela gordura por debaixo da pele, por cima dos órgãos, na barriga, no culote, para quando ele precisar, ele usar. Mas às vezes ele não precisa. A primeira ação que você tem que tomar desse plano é começar a tomar mais água. Todo dia, o dia todo, pendurado na sua água no seu copo de água, na sua garrafinha de água, tem que fracionar bem. Esquece essa coisa de tomar um galão de água de uma vez e ficar o dia inteiro sem tomar água, isso faz mal, até sobrecarrega os rins. Você tem que criar o hábito de ficar ali beliscando, bebericando a sua água a todo momento, o máximo que você puder. Eu sempre, quando estou aqui gravando vídeo, ou sentada, trabalhando, ou na academia, ou na rua, eu fico com a minha garrafa, com o meu copo, e a cada 10, 15, 20 minutos eu estou ali tomando água. E você também pode usar chás. Qualquer tipo de chá ajuda na diurese, que é o aumento do xixi, e aumento do seu corpo funcionando como um todo de uma forma melhor. E daí seu cérebro entende que tá vindo água o suficiente que ele não precisa segurar tanto. Mas, mais pro final do vídeo, eu vou citar alguns alimentos naturalmente diuréticos, e daí eu falo os melhores chás. Fica comigo até o final. Segundo, suplementação específica para te ajudar. Usar só um suplemento sozinho e não fazer mais nada, talvez não te traga resultados. Mas, por exemplo, se você seguir os seis passos do vídeo de hoje e incluir o suplemento que eu vou indicar, você vai ter um resultado turbinado, porque os suplementos geralmente turbinam o efeito das coisas que você faz. Se você não faz muito, não vai acontecer muito. Qual é o suplemento que eu indico para retenção e inchaço? O meu termogênico x -Lin. Pra quem ainda não conhece, recentemente eu fiz o lançamento da minha marca G Brasil Fit e esse aqui é o kit do x -Lean. É um produto só, é um termogênico, dividido em pré e pós. Eu que desenvolvi a fórmula e aí eu dividi em duas para separar as substâncias estimulantes das substâncias não estimulantes. Por que, que o x vai ajudar na redução do inchaço e retenção? Primeiro, ele faz com que você sue mais. Eu só indico para quem esteja fazendo algum tipo de atividade. Foi o que eu falei. Se você não faz muito, não vai acontecer muito. Tem que treinar qualquer tipo de esporte, desde uma caminhada corrida, até bicicleta, até academia, crossfit, artes marciais, natação, o que seja que você faça. Tem que fazer algum esporte. E aí o pré, você vai usar de uma a duas cápsulas antes. De 30 a 60 minutos antes. Ele vai te ajudar a suar mais, a fazer mais xixi, porque tem substâncias naturalmente diuréticas. E vai aumentar a sua termogênese, que é a temperatura do seu corpo, fazendo você gastar mais calorias, acelerar o seu metabolismo e ajudando também na expulsão dessa água retida, dessas toxinas. O x é um termogênico natural que também vai ajudar no emagrecimento, queima de gordura, vai dar mais energia e disposição. Mas ele tem esse foco também, porque eu sei que grande parte das pessoas que querem emagrecer estão retidas, estão com inchaço, estão com inflamação. Então o x pré 
Tem substâncias estimulantes, como cafeína, guaraná, niacina, L-arginina, que vão te dar mais energia de exposição, vão fazer você suar mais. Dá aquele calor, sabe? E o x Pós não tem estimulantes, mas ele tem óleos anti-inflamatórios, a cranberry, que ajuda no funcionamento renal, ajudando na retenção, e com a enzima Q10, que é um potente antioxidante, que vai ajudar na retenção também e melhora o funcionamento de todo o seu metabolismo. O x só é vendido junto, é um combo, e vocês conseguem encontrar lá no meu site, gbrasilfit.com.br. Está com desconto e quem comprar dois kits tem frete grátis. Então dá uma olhada lá. Lá tem a lista completa dos ingredientes, as funções, preço, método de pagamento e etc. Número 3. Coisas para você reduzir o máximo possível e se puder eliminar nesses 10 dias pelo menos, 10, 15 dias que seja ali do seu projeto de eliminar a retenção. Primeiro, tudo que tiver muito açúcar, tudo que tiver muita farinha branca refinada, tudo que tiver muito sódio ou sal de adição, esquece sal de adição, eu já vou falar sobre isso na hora de preparar alimentos. E laticínios, todos eles inflamam, todos eles, com exceção do sal, que é mais só a parte de segurar água no seu corpo, que às vezes você nem precisa, se você consome muito sal, ele vai segurar mais, mas considerando açúcares, farinhas e laticínios, eles incham, inflamam, estufam, fazem você engordar mais rápido e vão ficar segurando água junto ali. Quanto mais carboidrato você consome, mais no caso dos açúcares e farinhas, quanto mais carboidrato você armazena no corpo, você vai armazenando água junto e água não funcional de novo. Se você puder fazer uma reeducação alimentar, uma dieta low carb ou cetogênica nesses dias, top! Você vai desinchar bem mais rápido. Passo número 4. Eu quero que você aumente a sua ingestão do mineral potássio. O potássio, ele trabalha muito junto com o sódio nessa coisa de controlar os níveis de água do seu corpo. Se você come muito sódio, mas também consome bastante potássio, a tendência é equilibrar melhor. Muitas vezes o sódio ganha, então você vai acabar retendo de qualquer forma, mas fica menos pior, digamos. Mas a partir do momento que você já controla melhor o seu sódio, não precisa tirar de vez, mas deixa sódio natural de alimentos. Carnes, ovos, castanhas, eles possuem sódio natural, não precisa ter sal de adição ou sódio de adição. Você mantém ali o seu sódio só para sobrevivência e aumenta o seu potássio, bum, você consegue eliminar a retenção. Algumas coisas que tem potássio, abacate, verduras verdes escuras, qualquer uma, qualquer folha, aspargos, vinagre de maçã e água de coco. Se você puder incluir esses alimentos diariamente no seu cardápio, manda bala, top! 5. Pare de ficar tacando sal na sua comida, na sua salada, nas coisas que você vai comer. Aprenda a mudar o seu paladar. No começo é esquisito comer sem sal, parece que a comida não tem gosto de nada. Salada tem gosto de mato, carne tem gosto de sei lá o quê. Mas é um processo. É questão de criar o hábito. Se você não força, você nunca vai mudar e nunca vai ter resultado. Você quer mudar, tem que estar disposto a mudar hábitos também. Só assim para mudar o seu corpo, sua saúde, etc. Use mais ervas ou especiarias para temperar, para cozinhar, fazer preparação salgada ou doce. Para de ficar tacando sal ou para de ficar tacando açúcar no caso. Quais são algumas ervas e especiarias que você pode usar? Sem contar que ervas e especiarias são levemente diuréticas, porque são plantas, são vegetais. Anota aí uma listinha legal. Manjericão, orégano, salsinha, cebolinha, páprica, pimenta, cúrcuma, canela. Sem contar os tradicionais alho e cebola que você também pode usar e abusar. Muito melhor usar isso, ou até mesmo outras ervas, outras especiarias naturais que você goste, do que usar sal, sazon, caldo quinoa, essas porcaria industrializada cheia de glutamato monossódico, que só vai te deixar inchado, inflamado, com dor, pesado. E passo número 6, como eu prometi lá no começo, a listinha de alimentos e bebidas diuréticos. São coisas que se você puder incluir todos os dias na alimentação, top. Talvez você não consiga incluir todos, mas pelo menos uns 5 dessa lista aqui você tem que ter todo dia, para dar um efeito melhor. Anota aí. Dente de leão, cavalinha, hibisco, chá verde. São ótimos chás diuréticos. Alecrim também é bem legal, você pode usar ou na forma de chá ou para cozinhar. Gengibre, limão, água com limão, todo dia assim que você acorda, top. Melancia e melão, são uma das melhores frutas diuréticas. Pepino, aspargo, aipo, nabo, 
quiabo, berinjela, cranberry e pimentão. Tem bastante coisa aí para você fazer salada, refogado, usar como chá ou usar como tempero de comida. Usa sua criatividade, busca receitas saudáveis aí e manda bala nesses itens. Lembrando que o meu termogênico x Slim tem a cranberry, que é uma frutinha vermelha, não muito fácil de ser encontrada em qualquer lugar, mas o extrato dela tem esse efeito diurético, ajuda a limpar rins, ajuda a prevenir infecção urinária, então faz com que todo o seu sistema renal funcione melhor. E aí, dicas anotadas? Pronto para colocar tudo em prática? Foi o que eu falei, tira foto. Bota um biquíni ou bota uma sunga se for homem, tira foto agora, faz esse plano de ação por uns 10, 15 dias, se você quiser prolongar um pouquinho mais, tudo bem. Mas é algo que você pode adotar para sempre, se você se sentir bem, se você gostar. Tira foto depois de 10, 15 dias, que eu quero ver a diferença. Me manda lá no inbox do Facebook, eu tenho a página Giovana Guido. Meu Instagram, arroba Giovana Guido. Me manda que eu quero dar uma olhada aí como que foi essa evolução. <risos> e para quem quiser conciliar essas dicas com um cardápio detalhado para secar gordura, eliminar retenção, celulite, perder barriga e etc. Eu tenho meu aplicativo com o programa de secar gordura e barriga em seis semanas. Vocês conseguem comprar lá no meu site, giovanaguido.com.br. E ao adquirir o aplicativo, você recebe o acesso por e-mail e começa a seguir os meus cardápios passo a passo. Você vai ver que juntar essas dicas aqui do vídeo de hoje com um cardápio bem detalhado, com foco em emagrecer, eliminar peso, gordura, barriga, vai ajudar muito. São seis semanas para você seguir tudo certinho. Tá lá no aplicativo, são três fases de ataque diferentes, ou seja, eu mudo o cardápio a cada duas semanas, então você sempre vai mudar o principal que você come e o resultado é incrível se você seguir tudo certinho. Muito obrigada por assistir o vídeo de hoje e quem ficou até aqui ao final, muito obrigada, não sei se vocês sabem, mas quanto mais minutos de vídeos vocês assistem, mas vocês me ajudam. Eu trabalho com rede social, eu dependo disso hoje em dia. Tenho os meus programas, agora eu tenho a minha empresa. Mas a rede social, YouTube, Facebook e Instagram, são uma das minhas fontes de renda. Então, muito obrigada que vocês recebam em dobro muita prosperidade, muito sucesso. Comenta aí embaixo. Show retenção. Quero ver quem é que vai ser corajoso, te desafio a colocar esse plano de ação de seis passos para que você comece a eliminar a retenção. E quem tiver interesse no Xlin, o meu termogênico, tá lá no site gbrasilfit.com.br. Beijo, até mais, tchau, tchau.